ഇത്രയുള്ളൂ നമ്മുടെ സെറ്റ് പിന്നെ എപ്പോഴാണോ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പെടുപ്പിക്ക നമ്മള് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സിനിമ കാണാം കൈയൊന്നും കഴിക്കൂല ഇപ്പൊ ഹെഡ് സെറ്റ് കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹെഡ് സെറ്റ് കുത്താൻ ശബ്ദം ലിങ്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെഡ് സെറ്റ് കുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ സൈറ്റ് കേൾക്കാൻ പറ്റും അത് മാത്രല്ല ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ ഊരി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നേരെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ പി വി സി പൈപ്പിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടീ ആണ് ആവശ്യം ഇതിൻ്റെ അളവ് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന കടയിൽ പോയതിനെ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കണത് അല്ലാതെ മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മൂന്ന് ടീ ഇപ്പം ആവശ്യമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് എൽബോ ആണ് ഇതും മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ തന്നെയാണ് രണ്ട് എൽബോ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്റ്റോപ്പർ ആണ് ഉള്ളിൽ പിരിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ സ്റ്റോപ്പർ ഇതും മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ കപ്ലിങ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നൊന്നര മീറ്ററോളം വലിപ്പമുള്ള മുക്കാൽ ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇതുപോലത്തെ പൈപ്പും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരക്കടലാസും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ അൻപതിൻ്റെ പേപ്പറാണ് എടുത്തേക്കണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടീനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ആ പൊസിഷനിൽ വെക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടീയുടെ രണ്ടറ്റത്തും ഈ ടീ കിടന്ന് തിരിയാൻ ഭാഗത്തിന് നമുക്കിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ടീകളുടെ അറ്റത്തുനിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ടീയുടെ അറ്റത്തുനിന്നും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഞാൻ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ ഈ ടീയുടെ ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മര വരച്ച് കഴിച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും കിട്ടിയുടെ ഈ ഭാഗം തുടങ്ങി ഈ ഭാഗം വരെയാണ് ഇത്രയും പീസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടീയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ടീ ഓൾറെഡി നേരത്തെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടീയുടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ നടുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഈ വരയിട്ടേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടീക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ടീ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ നടുവിൽ ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ടീയാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടിൽത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഈ ടോപ്പ് പോർഷൻ തുടങ്ങി രണ്ട് വശത്തും ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടം വരെ അതായത് ഇതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇതിലൊക്കെ മുക്കാൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൽ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ വരട്ട ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പടിയേ എടുത്ത് കളയണം മാർക്ക് ചെയ്യാത്തതായിട്ടുള്ള ഭാഗം അവിടെ തന്നെ അവശേഷിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹാഫ് പോർഷനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് പോയി അതും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പകുതിക്കോളം കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഒരു നടുഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കാം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത
അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെയും ചെയ്യണം എല്ലാത്തിന്റെയും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അതിന്റെ സൈഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിന്റെ സൈഡും ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ടീകൾ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇതിൽ കിടന്ന് തിരിയണ വേണ്ടത് അപ്പം ഇത്രയും നമ്മൾ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പീസും ഇവിടെ ഒരു പീസും കൂടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടുന്ന പീസുകൾ ഒട്ടിക്കാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പൈപ്പിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓ സാൻഡ് പേപ്പർ എടുക്കുക സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ചുറ്റിയിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പൈപ്പിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി പൊക്കും ഓക്കെ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഉറച്ച് നല്ല സ്മൂത്ത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഫിറ്റിങ്സിലൊക്കെ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് കയറുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രീനെസ് നമുക്ക് വേണം അതിനാണ് ഞാൻ ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തിരിക്കണ നേരത്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസുകൾ ഏകദേശം രണ്ട് ചെറിയ പീസുകൾ ഈ വശത്തേക്കും ഈ വശത്തേക്കും കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ഈ സൈഡിലേക്കും ഇത് ഈ സൈഡിലേക്കും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പിസറുകളൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നിലും ഇട്ട് നോക്കാം അതിനകത്ത് കയറി അപ്പോൾ ഇപ്പം രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നോക്കി നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെന്ന് തിരിയുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്ഷനെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇടിച്ച് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങില്ല ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം മാർക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരു ഏരോ ഇട്ട് വെക്കാം ഇത് മുകൾ ഭാഗം അതാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏരോ ഇട്ട് വെക്കാം ടോപ്പ് ഒന്ന് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം കാരണം ഇനി നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തെറ്റിപ്പോകാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വേണമെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്പർ ഇട്ട് വയ്ക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മളിത് ഇനി അഴിക്കാനൊക്കെ നേരത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ നമ്പർ ഇട്ട് വയ്ക്കാം തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണ പണി തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നല്ലതായിരിക്കും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് എൽബോകളെ പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എൽബോനെ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പീസുകൾ ഇവിടെ ഇടണം ഇവിടെ ഇടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഒരാൾ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ സൈഡിലും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് അതിൽ പിടിപ്പിക്കാം ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പശു ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പശു ഉപയോഗിച്ചാലേ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പശ മേടിക്കുക പശ ഏകദേശം ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വില വരുന്നുള്ളൂ ഫിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇങ്ങനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അൽപ്പം ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ നേരെ തന്നെ ഇതും വരില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വളഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ നേരെ വരും അപ്പം ഞാൻ ഈ വരലോണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അൽബോ ഈ രണ്ട് ഹോളുകളാണ് ഇപ്പം ഇത് നേരെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ മർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നേരെ ഇരിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്
ഒരു ഫ്രീ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിയിൽ പീസ് മൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഉള്ളിൽ ഇത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പീസ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പർ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇതിന് എത്ര നീളമുള്ള പൈപ്പ് വേണമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള പൈപ്പ് ഇവിടെയും വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് പീസുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പീസിനെ അതിലേക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ പേസ്റ്റ് പരട്ടിയിട്ട് വേണം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പേസ്റ്റ് പരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി നിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പേസ്റ്റ് നമ്മൾ പരട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേസ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ചാൺ നീളമുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ചാണാണ് ഇതിൻ്റെ നീളം ഇത് നമുക്ക് ചുമരിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ബെഡിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫോൺ തള്ളി നിൽക്കണം എന്നുള്ള അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ചാണാണ് എടുത്തേക്കണേ ഇതിൽ കൂടുതലും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ചാണ എടുത്തോണ്ടൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്രത്തോളം നീക്കി വേണം ഫോൺ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് ചാണാണ് എടുത്തേക്കണത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ തലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിനെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇത് ചുമരിൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചുമരിലാണ് നിങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ ഒരു ഹാണി കുളത്തിടാനായിട്ട് ഹാണി കുളത്തിടാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോള് ഇടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ചുമരിലല്ല ജനലിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ഇട്ട് വെക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ ആണിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള പപ്പടക്കോലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഉരുക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ആണി പിടിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു ഹോള് ഉണ്ടാക്കില്ല താഴെ ഉള്ളത് കുറച്ച് വലിപ്പുള്ളതാവണം എന്നാലും ആണിയുടെ ഹെഡ് കയറി പോകുന്നു മുകളിലുള്ള ചെറുതായാലും കുഴപ്പമില്ല പാനക്കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റു വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഹോളിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് കളയാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ആണിയൊക്കെ കുളത്തിടാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഹോള് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഹോളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആണി ഇതിലൂടെ കറക്റ്റ് കയറി താഴേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ലോക്കായിരിക്കും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊന്നും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോണിന് വേണ്ട ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ അത് പി വി സി പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്ക് ഈ പി വി സി പൈപ്പിനെ നടുവായിട്ട് മുറിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫോൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എനിക്ക് ഫോൺ മാത്രമല്ല ടാബും കൂടെ പിടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്മ കാണുമ്പോൾ ടാബിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടാബും കൂടെ പിടിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മൊബൈലിൽ മാത്രം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടാബ് പിന്നീട് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ടാബിൻ്റെ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർക്കിങ് നമ്മളിടാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതുപോലെ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇവിടെ വെച്ച ശേഷം ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പിനെ നെടുവായിട്ട് നെടുകയും മുറിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലൈൻ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഹാക്സ് ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്
ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിത് ഇപ്പൊ നല്ല ഇതില് നീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാണ്ടല്ല നമുക്ക് എല്ലാ ഫോണുകളും ഇതിൽ വെക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പൊ ഈ എന്റെ ഈ ഫോൺ മാത്രമല്ല എനിക്ക് ടാബും ഒരേ സമയം ഇതിൽ വെക്കാം യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നേരെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോൺ വെക്കേണ്ട നേരത്തെ നമുക്ക് അത് ശരിയായി എന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ഇപ്പോൾ ഫോണിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ബട്ടനുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരാം പവർ ബട്ടൺ മുകളിൽ ബട്ടണുള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരാം അതുപോലെ ഹെഡ് സെറ്റുള്ള ഭാഗം കഴിവതും ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് നോക്കുക ഹെഡ് സെറ്റുള്ള ഭാഗം ഇനി ചില മോഡലിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഫോണിൽ ഇവിടെയാണ് ഹെഡ് സെറ്റ് കുത്തിയാലും അതിൻ്റെ വയർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹെഡ് സെറ്റ് കുത്തിയാലും അതിൻ്റെ വയർ ഇതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോരും ഇനിയിപ്പോൾ ടാബാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാബിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഹെഡ് സെറ്റ് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഈ പവർ ബട്ടനും ഹെഡ് സെറ്റും കറക്റ്റ് ഏത് ഭാഗത്താണ് നല്ലതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് വെച്ച ശേഷം റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് നമുക്കൊരു രണ്ട് ലയർ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഫോണ് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടും അത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന കാണാം എന്നാൽ മുന്നൂറ്ററുപത് രീതി ഞാൻ ഫോണിൽ തിരിച്ചു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കെടുക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയിലൊന്നും ഇതുപോലെ ഒരിക്കലും ആദ്യം ചെയ്യരുത് കാരണം വണ്ടി ചർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചൂസ് ആവും ഇപ്പോൾ വീട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മരി അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളും ഇതുപോലെ തന്നെ ടാബും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ടാബ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാബ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ ടാബ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പവർ ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോണും ഫിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഫോൺ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു കപ്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അത് നോക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്നുള്ളിലേക്ക് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൊബൈൽ സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നേരെ ഇതിനെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഒട്ടിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഫോണിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശം ഒട്ടിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വശം മാത്രം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നേരെ റൂമിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിത് നമ്മുടെ റൂമിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ കാരണം അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ആ ചാനലിൽ കണ്ടില്ലേ ചാനലിൻ്റെ കമ്പിയിലാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് ചാനലിൻ്റെ പേടിന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെമര ആണെങ്കിലും അവിടെ പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് ഇതല്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് ചാനലിലുമ്പോൾ പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേബിൾ ടൈ അല്ലെങ്കിൽ വയർ ടൈ എന്നാണ് പറയാം ഇത് എങ്ങനെ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം എന്നാൽ കുറച്ച് പേർക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇത് എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുളത്തി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോക്കായി പിന്നെ ഊരി പോരില്ല അപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ഫിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കെട്ടാനും കെട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു വരും ഇത് ഒരിക്കലും ലൂസ് ആവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് രൂപയാണ് വില ഞാൻ ഈ സാധനം
friends apa nama orang yang kita kan dari general semua orang ini orang ini setiap hari setiap hari mana ni, nak lari ke dalam bandi ni setiap hari ni kerja kena bawa tu jalan ni orang orang tu bandi ni lalu, apo adil lah tu bandi ni ada yang macam mana orang ini orang tu, apa orang tu kita setiap hari ni kerja setiap hari mana ni, ini peraya mana ni, apa orang tu ni kerja setiap hari ni kita ada dua hole tu setiap hari ni, ini dua hole ni. अब ये हो ओल्ड नम काट ना ना रूस के इन्हीं भी हो चुके हो ओल्ड तो मिला डिस्टेंस अलग का पिता के लिए शम पारी मून अरसे नीमिटर आने पंद्रह अंडर अरसे नीमिटर आने इन्हीं ने डिस्टेंस लेने पहले वो लोग वाला स्केल ही हो चुके हैं अपन तो अंडर अरसे नीमिटर जाने दो मार के लेके आधा अं Orang orang je, je itu kan, lah. Jangan ini biar kita orang orang ni jangan lalu. Ia tu orang orang ah ni orang ni jah, orang orang ni orang orang ni jah. Adik adik ni kita ni lagi ni kita tu tu, lop ya. Apa tau ni semua, berkurus semua ni. Ni nama kita ni apa tu? Ni apa tu nama kita? Eh tu mana orang orang ni jumpa di tu jauh mana? Nama kita tu biar kita ni asal ni jumpa di kenal ni jauh mana? Ni mana orang orang ni cengah tau ni semua. Apa orang orang ni tu pun bela ni jumpa di kenal asal. Apa orang ni tu jadi ni macam ni. Alat ini sih berani tulah beri orang dia. Okay. Itulah mana setiap anda beri dia gaya ni tu. Ini nama kita di perlu mobile phone kita juga. Kamu berbeza dengan kuaran yang ada permainan itu macam. Ini kita semua orang lalu. Kamu berbeza dengan yang ada mana lakukan orang itu lara berbeza dengan orang yang ada. Kamu kanan orang yang ada permainan itu juga. Saya strong pun orang. Kamu berbeza dengan orang yang ada permainan itu juga. Kamu berbeza dengan orang yang ada permainan itu juga. Kamu berbeza dengan Apabila mulai pekan ni le, friends, nama ke isi aite cinema ana, kayu nengar kira. Perhati setu tinya, saya perhati setu kan siap dengi kira kamera ni dah. Perhati setu tiga ni tu nengi nama ke, ayu dah saya tiga kamera tu. Awak terlalu nama ke orang ni ni le, itu position ni orang ni le jis dia. Friends, apa video ni lah, kami step itu kan orang ni jari kono. Apa dah lah, ini try isi ana. Nah, ipo YouTube ni orang ni video semua ni. Saya tidak dijemput di sini, tidak ada di sini. Saya ini korang peristiwa sesiun dah kira sahaja. Saya dalam daily cut cuma orang orang kena dengan video ini. Saya ini perayaan orang sama orang kena dengan video itu. Saya komen di sini. Apo, saya akan berikan lagi. Saya akan kira video ini. Saya akan kira video ini. Saya akan kira video ini.